Iedereen kan voor een studiefinanciering in aanmerking komen. Je moet kunnen aantonen dat je studeert en de Surinaamse nationaliteit hebt. Zo reageert NOB-directeur Wanny Boudou op geruchten dat de bank meerdere leningsaanvragen zomaar heeft afgewezen. Deze geruchten zijn volgens de bankdirecteur niet waar. Het was jeugdparlementariër Senani van Tro die onlangs beweerde dat enkele studenten niet in aanmerking konden komen voor een studiefinanciering omdat zij geen borg hadden. De jeugdvertegenwoordiger wilde de studenten helpen en heeft ze opgeroepen om hun afwijzingsbrief naar het Nationaal Jeugdparlement te brengen. Boudou benadrukt dat deze jongeren niet bekend zijn bij de bank. Ik weet niet van waar het komt, maar ik doe nog een keer de oproep. Iedereen die zegt een brief te hebben, ik wil die brief zien. Omdat ik weet dat er van ons geen brief is uitgegaan. Niet een afwijzing op basis van je hebt geen borg. We hebben afwijzingen. We hebben afwijzingen van mensen die geen Surinaamse nationaliteit hadden. Ons systeem is voor het Surinaams kind. Dus hoeft zeggen, dat is de voorwaarde. We hebben afwijzingen van mensen die koet koet in het buitenland willen studeren. Ook al wordt die studie in Suriname aangeboden. En wanneer je met ze praat over waarom dan is het antwoord omdat ik weg wil. Maar als iemand me dat als antwoord geeft, ik wil weg, dan komen andere zaken boven water. En dan gaan we in de gesprekken die we met ze hebben, daar verder op in. We leiden per slot van rekening mensen op om Suriname te helpen opbouwen. De bankdirecteur geeft verder aan dat elke aanvraag heel nauwkeurig wordt behandeld omdat elke situatie verschilt. Het studiefinancieringsproject zal volgens Boudou normaal worden voortgezet. Het is heel structureel. De eerste groep van studenten waren maar 400 studenten. We hebben vandaag een bestand van 4000 plus studenten. Daarin hebben wij... Een aantal studenten die al intussen zijn afgestudeerd. Maar we hebben ook een aantal studenten die intussen hun lening volledig hebben terugbetaald. En het is een ongoing proces. En dit hebben wij op lang termijn. We hebben voorlopig nog de, de, de begroting van de overheid nodig. Want het is natuurlijk beleid om, om menselijk kapitaal te ontwikkelen. Maar er komt een moment waarop wij die begroting niet meer nodig hebben. Omdat we zodanig kapitaal hebben dat datgene wat wordt afgelost genoeg is om alle nieuwe studenten van een financiering te voorzien. Volgens mijn calculatie gaat het ons 20 jaar kosten. Bonnie Boudou, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank. Boudou benadrukt dat iedere Surinamer die wil studeren in aanmerking kan komen voor een studiefinanciering.